వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ సో మనం లాస్ట్ వీడియోలో అనుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఆర్ట్ బోర్డ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ బేసిక్ టూల్స్ గురించి స్టార్ట్ చేద్దాం సో నేను ఇల్యూస్ట్రేటర్ లాంచ్ చేయగానే ఫస్ట్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అనుకున్నాం కదా సేమ్ అంతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను క్రియేట్ న్యూ అంటున్నాను ఇక్కడ ఈ విండో ఓపెన్ అయింది సో ఇక్కడ నేను అనుకున్న ఇంజెస్కి మార్చేస్తున్నాను సో నేను సో నేను త్రీ ఇంచెస్ బై టూ ఇంచెస్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ బోర్డ్స్ అనేది నాకు ఇప్పుడు టూ ఆర్ట్ బోర్డ్స్ కావాలి సో నేను ఏం చేస్తానంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ బోర్డ్స్ టూ ఇస్తాను ఓకే దెన్ అండ్ నాకు కలర్ మోడ్ వచ్చేసి ఆర్జీబీ కావాలి సో ఏం చేస్తున్నానంటే అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ ఆర్జీబీ కలర్ మోడ్ అనేది చూస్ చేసుకుంటున్నాను లెట్స్ క్రియేట్ ఈ డాక్యుమెంట్ సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి రెండు ఆర్ట్ బోర్డ్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయాయి ఓకే వన్ టూ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ ఆర్ట్ బోర్డ్స్ సో ఇప్పుడు టూల్స్కి వెళ్ళిపోదాం అండ్ నేను ఇక్కడ నా స్క్రీన్ పైన ఈ ఆర్ట్ బోర్డ్ ఫిట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసిన షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ జీరో సో మీ కీబోర్డ్లో కూడా కంట్రోల్ జీరో యూజ్ చేస్తే వస్తుంది మ్యాక్ యూజర్స్కి కమాండ్ జీరో సో ద వెరీ ఫస్ట్ టూల్ ఈ టూల్ ఏదైతే ఉందో దాని సెలెక్షన్ టూల్ అంటారు ఈ సెలెక్షన్ టూల్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మూవ్ చేయడానికి స్కేల్ చేయడానికి రొటేట్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఒక షేప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఏదో ఒకటి షేప్ డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు ఇది ఉంది ఇది నాకు కొంచెం ఇక్కడ నుంచి ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్కి మూల్ మూవ్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తానంటే సెలెక్షన్ టూల్తో ఇలా క్లిక్ చేసి ఇలా మూవ్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు స్కేల్ అవ్వాలి సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలింగ్ రొటేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే నేను ఇక్కడ కార్నర్ ఉంది ఇక్కడ కార్నర్స్ దగ్గర నేను మౌస్ కర్సర్ ఎప్పుడైతే ప్లేస్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్గా ఆ కర్సర్ షేప్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది రొటేషన్ అనమాట సో మనకి ఇలా టూ యారోస్ డైరెక్షన్ చూపిస్తే దానికి అర్థం ఏంటంటే రొటేషన్ అని సో నేను ఇప్పుడు మౌజ్ని హోల్డ్ చేసి ఎప్పుడైతే టర్న్ చేస్తానో అది రొటేట్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ కాల్ రొటేషన్ అండ్ టూ స్ట్రైట్ యారోస్ ఉంటే అది స్కేలింగ్ నార్మల్ ఉంటే మూవింగ్ పొజిషన్ అనమాట మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను క్లియర్గా ఇది సో ఇప్పుడు మనం ఆ సెలెక్షన్ టూల్ అంటే ఎంతో అర్థమైంది కానీ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆ సెలెక్షన్ టూల్ పని చేయాలంటే మనకి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండాలి సో ఫస్ట్ మనం బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఒక షేప్ ఉంది అండ్ ఇల్యూస్ట్రేటర్లో టూల్ బార్స్లో మీరు ఎక్కడైనా సరే కర్సర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన నేమ్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ రెక్టాంగిల్ టూల్ అక్కడ బ్రాకెట్లో ఎమ్ అనేది ఉంది ఎమ్ ఈజ్ ఫర్ షార్ట్ కట్ ఫర్ దట్ రెక్టాంగిల్ టూల్ అనమాట ఓకే నేను ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ టూల్ క్లిక్ చేశాను సో ఇలా డ్రా చేశాను సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాకు రెక్టాంగిల్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో రెక్టాంగిల్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ వీడియోలో రెక్ ఇది ప్రాపర్టీస్ బార్ ఇది మెను బార్ అని సో ఈ రెక్టాంగిల్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఈ ప్రాపర్టీస్ బార్లో కనిపిస్తున్నాయి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ నాకు ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క కలర్ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది ఇక్కడ కలర్ ప్యాలెట్ ఉంది సో దానిపైన క్లిక్ చేయగానే స్వాచెస్ ఓపెన్ అయిపోయాయి ఇక్కడ మనకు అన్ని కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇలా క్లిక్ చేస్తే నాకు కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్ట్రోక్ ఉంది దీని స్ట్రోక్ అంటే ఈజ్ స్ట్రోక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ అవుట్లైన్ సో ఇప్పుడు స్ట్రోక్ వైట్ కలర్ ఉంది కాబట్టి మనకు కనిపించట్లేదు నేను ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తున్నాను ఈ స్ట్రోక్ కలర్ని ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్లాక్ డార్క్ గ్రే కలర్ ఏదో యూజ్ చేస్తాను సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది స్ట్రోక్ ఇది స్ట్రోక్ సో దిస్ ఈజ్ ఫిల్ కలర్ దిస్ ఈజ్ స్ట్రోక్ కలర్ ఫిల్ కలర్ అనేది ఇన్సైడ్ కలర్ ఫుల్గా ఉండే కలర్ సాలిడ్ కలర్ స్ట్రోక్ అనేది స్ట్రోక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బార్డర్ సో పక్కన స్ట్రోక్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి సో దీనికి ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను దీని స్ట్రోక్ వాల్యూ అంటారు సో ఎన్ని ఇంచెస్ కావాలి ఐ మీన్
సో దిస్ ఈజ్ స్ట్రోక్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇలా కంటిన్యూ వచ్చేస్తే ఇక్కడ డాక్యుమెంట్కి సంబంధించిన ఐ మీన్ ఈ రెక్టాంగిల్ ఈ రెక్టాంగిల్ షేప్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి విడ్త్ దిస్ సో దిస్ ఈజ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ దట్ రెక్టాంగిల్ నాకు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నాకు ఈ రెక్టాంగిల్ వన్ ఇంచ్ బై వన్ ఇంచ్ కావాలనుకుంటున్నాను సో నేను ఏం చేస్తానంటే విడ్త్లో వన్ ఇంచ్ హైట్లో వన్ ఇంచ్ ఎంటర్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఇది వన్ ఇంచ్ బై వన్ ఇంచ్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడే నేను రెక్టాంగిల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే నాకు ఇంత వాల్యూతో రావాలి అనుకుంటాను ఏం చేస్తానంటే రెక్టాంగిల్ పైన క్లిక్ చేసి ఆర్ట్ బోర్డ్ పైన నేను జస్ట్ సింగిల్ క్లిక్ ఇస్తాను క్లిక్ ఇవ్వగానే రెక్టాంగిల్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ అనేది విడ్త్ హైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో నేను దీంట్లో ఏం చేస్తానంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ బై టూ ఇంచెస్ అని టైప్ చేస్తున్నాను సో ఆటోమేటిక్గా అదే హైట్ విడతతోటి ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ అనేది మనకు క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ దాకా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మనం మాట్లాడుకున్న ఆప్షన్స్ ఫిల్ కలర్ స్ట్రోక్ కలర్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ షేప్ రెక్టాంగిల్ కాబట్టి రెక్టాంగిల్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ సో ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇది విడ్త్ ఇది హైట్ ఆఫ్ దట్ రెక్టాంగిల్ ఓకే సో ఈ రెక్టాంగిల్లో మనం డ్రాప్ డౌన్లో మనం ఇలా మౌజ్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే మిగతా షేప్స్ కూడా కనిపిస్తాయి సో ఫస్ట్ వన్ రెక్టాంగిల్ ఉంది తర్వాత ఏంటంటే రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్ దాని తర్వాత సర్కిల్ సో మీకు నేను ఇలా డ్రా చేస్తుంటే ఆ సర్కిల్ అనేది ప్రపోషనల్గా రావట్లేదు మీకు ప్రాపర్ ప్రపోషనల్ సర్కిల్ రావాలంటే షిఫ్ట్ని హోల్డ్ చేయండి మీ కీబోర్డ్లో షిఫ్ట్ని హోల్డ్ చేసి డ్రాక్ చేస్తే ప్రాపర్ సర్కిల్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం షిఫ్ట్ పట్టుకొని సర్కిల్ డ్రా చేశాను సో ప్రాపర్ సర్కిల్ అనేది వచ్చింది సో నేను షిఫ్ట్ పట్టుకోకుండా డ్రాక్ చేసి ఏమవుతుందంటే సర్కిల్ ఇలా వస్తుంది అన్ప్రపోషనల్గా వస్తుంది సో మనం స్కేల్ చేసేటప్పుడు కూడా సెలక్షన్ టూల్ యూజ్ చేస్తే కూడా షిఫ్ట్ పట్టుకొని యూజ్ చేస్తే ప్రాపర్గా స్కేల్ అవుతుంది షిఫ్ట్ పట్టుకోకుండా నేను స్కేల్ చేస్తే అది షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి 